శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన మత్స్యకారులు సముద్రంలో చేపల వేట చేస్తూ పాకిస్తాన్ భద్రతా దళాలకు చిక్కుకుని ఏడాది పూర్తి కావస్తోంది ఇప్పట్లో వారు విడుదలయ్యే పరిస్థితి లేదని భావిస్తున్న మత్స్యకారు కుటుంబాల్లో టెన్షన్ వెంటాడుతోంది దీంతో మరో నెల రోజుల్లో వారు విడుదల కాకపోతే ఇక ఆత్మహత్యలే శరణ్యమంటూ కుటుంబ సభ్యులు ఆవేదన చెందుతున్నారు బతుకు తీరువు కోసం గుజరాత్ కు వెళ్లిన వారు గత ఏడాది నవంబర్ ఇరవై ఏడున దాయాది దేశంలో ఇరవై రెండు మంది బందీలయ్యారు అందులో పదిహేడు మంది ఈ జిల్లాకు చెందిన వారున్నారు పాక్ చెరలో చిక్కుకున్నప్పటి నుంచి విడుదల కోసం బాధిత కుటుంబాలు మంత్రులు ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులను కలిసి ప్రాధాన్యపడుతూ వస్తున్నారు ఎంత ఎదురు చూసినా అందరూ హామీలివ్వటమే తప్ప ఏడాది కావస్తున్నా గంగపుత్రులు ఇప్పటికీ దాయాది దేశ రక్షణ దళాల చేతిలో బందీలుగా మగ్గుతూ ఉండటంతో ఏం చేయాలో దిక్కుతోచక తల్లడిల్లుతున్నారు అక్కడ వారు బందీ జీవితం అనుభవిస్తుండగా ఇక్కడ తమ కుటుంబాలకు పోషణే కష్టంగా మారిందని దిగులు పడుతున్నారు సుమారు నూట తొంభై మూడు కిలోమీటర్ల సుదీర్ఘమైన సముద్ర తీరం కలిగిన శ్రీకాకుళం జిల్లాలో వేలాది మంది మత్స్యకార కుటుంబాలు చేపల వేట చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నాయి తరతరాలుగా సముద్రాన్ని నమ్ముకుని వేట చేసుకుంటూ కుటుంబాలను పోషించుకుంటున్న మత్స్యకారులకు గత కొన్నేళ్లుగా సిక్కోలు తీరంలో ఉపాధి కరువైంది బతుకు కోసం వలస వెళ్లి ఈ కష్టాలు ఎదుర్కొంటున్నామంటూ బాధపడుతున్నారు ఇప్పటికైనా పాక్ లో చిక్కుకున్న వారి పట్ల కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇద్దరు కొడుకులు నా భర్త నా తమ్ముడు నా కుటుంబ సభ్యులు పదముగ్గురు ఉన్నారు సార్ అందులో ఇరవై ఇద్దరులోనూ ఆ సముద్రంలో చేట చేస్తుండగా వాళ్ళు వచ్చి పట్టుకు వెళ్ళిపోరు ఇప్పటికి వారు నెల అయిపోయి ఏడు నెలలు వచ్చింది ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్యలో ఈ రిలీజ్ అనేది వాళ్ళు దఫదఫాలుగా చేస్తారు అందరూ ఒకేసారి ఇది అనేది చేయరు అయినప్పటికీ మనం ఏం చేసామంటే ఇప్పుడు ఒక అడిషనల్గా ఒక నివేదికని జాయింట్ సెక్రటరీ పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇరాన్ జేఎస్ పాయ్ అని చెప్పి ఒకరు ఉన్నారు ఆయనకి సెపరేట్గా ఒక నివేదికని పంపించేసి అదేవిధంగా 
పాకిస్తాన్ హై కమిషనర్ కూడా దాని కాపీ పంపించారని చెప్పి ఒక ఐడియా చేశాం పోయిన వారం వాళ్ళు వచ్చి మమ్మల్ని కలవడం జరిగింది ఆ ఒక నివేదికను తయారు చేశాం సో వాళ్ళిద్దరు ద్వారా ఈ ఒక రిలీజ్ కోసం ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి జిల్లా యంత్రాంగం ఇప్పుడు మనం చర్యలు తీసుకుంటున్నాం సో జట్టి అనేది మన జిల్లాకు అవసరం దాంట్లో ఏమాత్రం ఇది అనేది లేదు సో దానికోసం సర్వే ఒకటి చేస్తూ ఉన్నాం ఎక్కడ అవుతుంది ఎన్ని ఫీజిబుల్గా ఉంటుందని చెప్పి అక్కడ ఒకటి ప్లాన్ చేస్తున్నాం అక్కడ గవర్నమెంట్ ఒక నివేదిక పంపించేసి మన జిల్లాలో ఏమిటంటే ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే మనకి మెకనైజ్ బోటింగ్ లేదు ఓన్లీ మోటరైజ్ బోటింగే ఉంది కారణం ఏమిటంటే మనకి అక్కడ జట్టి లేకపోవడం అంటే ఫిషింగ్ హార్బర్ లేకపోవడం ఒక పెద్ద ఒక నెగటివ్గా ఉంది కాబట్టి అది కూడా రావడానికి మనవంతు ప్రయత్నం మనం చేస్తూ ఉన్నాం